Hi friends, in this video, we will see the link in the joint quarry related to the link. So, first of all, I am going to create two classes. I am going to create two classes. We will do the joint quarry based on the link in the joint quarry. So, we will see the joint quarry in the link. So, first of all, I am going to create a class. Class student. So, here are the properties of the student. So, here are the properties of the student. So, pathing ila harindha id with get and set. Adhi kapram, so student to kuriye name. So, nangye student id indi kuduttu kuriyan. Adhi madri student name. Adhi thadhi student to kuriye age kuduttu kuriyan. So, public integer age and get set ok then இப்ப என்ன பண்ணப் பரம்மடா course குரியே id உண்டு குடுத்துக்கலாம் அந்த student என்ன course flow பண்டார் என்ன சொல்லு public integer course id so இதையும் student id என்று மாதிக்கிறேன் ok then get set ok fine so இப்ப பாத்திங்க என்றா நாம் நாள் properties create பண்ணிருக்காம் இந்த student குரியே, student ID, அவர் name, அதையமாதிர் அவர் age, அதையமாதிர் course குரியே, ID. So, then என்ன சேப்பரம் இதிர close bracket நாம் already close பண்ணிடம் சு அதால் இப்பு நான் create பண்ணப் போருன் பாருங்க, class course course class create பண்ணிக்கும். So, course classல நாம் expect பண்ணிடது கோசு குரி ID, அதை மைரு கோசு குரி name. கோசு குரி name. பார்த்திங்க என்று நான் நமக்கு இங்கு 2 properties வந்திரு கிரிட்ட பண்ணிரு. அதாவது கோசு குரியே 2 properties அதை மாதிரி student குரியே student case capital குடுத்துக்கலாம் class name குண்டியே. student ID name, அதை மைரு age, cost, foreign key அதாவது நம்ம் இங்கு database create பண்ணம் போது foreign key relationship குடுத்திருப்பாம் இல்லையா so அந்த மாதிரி குடுத்த id என்ன சொல்லை நீங்க remind பண்ணி வைச்சுக்குங்க அதை மாதிரி இங்க என்ன பண்ணிரும் என்று பாத்திருங்கு என்றா நம்ம create பண்ணம் போது நம்ம close bracket delete ஆயிருக்கு so அதையும் நானிங்க குடுத்து ஒரு student create பண்ணும் போது அந்த cost id ஏம் சேத்தும் மதிரு நாம் இங்கே குடுத்துக்குலாம் சோ இப்பு என்ன பண்ணப் போருன் list open close பண்ணிட்டே இதில் type வந்துக்குடே student so students new student இப்பு என்ன பண்ணிரும் என்று சொல்லி பாத்திருங்கு இந்தா நான் already சில datas வந்துக்குடே நான் copy பண்ணி வைச்சிருக்கேன் சோ அந்த data paste பண நான் என்ன பண்டுர் இங்க student id குரியது அதை இம்மை student name குரியது age குரியது அவர் follow பண்ணிட்டுக்கிற courses குரியது இதுக்கு மட்டும் நாம் என்ன பண்ணையில் கடைசா இருக்கிற இந்த student குக்கு மட்டும் அதாவது wrong குக்கு மட்டும் நான் என்ன பண்ணிலேன் course id குடுக்கையில்லை so என்ன காரணம் இங்க நம்ம join same அந்த கோஸ்ட் எல்லா டிடையில்லும் இனைக்கு டிஸ்பலையாம் for example நம் மதையும் செய்து காட்டன் பாருங்க so இவர் வந்துடு கோஸ்ட் 3 வந்துடு follow பண்டார் so அதே மாதிரி list உண்டு நான் இங்க create பண்டுரன் list கோஸ் இங்க என்ன பண்டுரன் என்று சொல்லி பாத்திங்க என்றா கோஸ் குரிய டேடாவையும் நான் So, அதை இம் நான் என்ன பண்டுரன் பேச் பண்ணி வருன் இங்கே So, type பண்டுத்துக்கு time எடுத்துக்காம் So, அப்பா பாருங்க new வண்டு குடுத்துடு course குரி id1, course1 அடுத்தது course குரி id2, course2 அதை இம் மைரு course குரி id3, அதை இம் மைரு course3 என்று சொல்லி நான் என்ன பண்டுரன் இங்கே 2 list வந்துட்டு create பண்ணிருக்கு So, inner join list okay so inner join அங்குருது 2லையிமே 
இருக்கிற டேட்டாஸை பேஸ் பண்ணி வந்துட்டு கொமன் ரெண்டு அதாவது இப்போ நான் இங்கே ரிமூவ் பண்ணி விட்டேன்டா இந்த கோர்ஸு கோர்ஸ் ஐடியை இங்கே ரிமூவ் பண்ணி விட்டேன்டா நமக்கு வர ரிசல்ட்டில் இந்த ஐடி ஃபைவ் இருக்கிற இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்துட்டு இருக்க மாட்டார் ஸோ அதை நம்ம டெமோ பண்ணி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டுக்கு நம்ம இதை அவுட் புட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ முதலாவது நான் என்ன பண்ணணுமன்ட்டா நான் ஸ்டூடெண்ட்டை தான் செலக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்டை வச்சு தான் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் ஸ்டூடெண்டில் நான் ஜாயின்னு சொல்லி கொடுத்து விட்றேன் பாருங்கள் ஸோ கொடுத்துட்டு இங்கே நான் ஒவ்வொரு ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸாக கால் பண்ண போகிறேன் ஸோ முதலாவதாக வந்துட்டு எனக்கு என்ன வேணுமென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற கோர்ஸஸ் அதாவது இந்த கோர்ஸஸோடு தான் நான் லிங்க் பண்ண போகிறேன் கமா அடுத்ததாக நான் கொடுக்க வேண்டிய டேட்டா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் கீ செலக்டருங்கிறது நான் கொடுக்கணும் அதாவது நான் இந்த ஸ்டூடெண்ட்டில் இருக்கிற அதாவது இந்த கமா பண்ணிவிட்டு ஸ்டூடெண்ட் அரோ ஃபங்க்ஷன் வந்து கொடுத்துட்றேன் ஸோ நீங்கள் எஸ்என்ட் கூட கொடுக்கலாம் நான் இங்கே ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எஸ்என்ட் கொடுத்துக்கிறேன் எஸ் டாட் இந்த கோர்ஸ் ஐடி சரிங்களா அடுத்து வந்துட்டு ரெண்டாவது ஃபங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது லம்டா ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ண போகிறேன் இன்னர் கீ செலக்டர் ஸோ கோர்ஸ் சி டாட் இதில் இருக்கிற கோர்ஸ் ஐடி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக சொல்ல போனால் நம்ம ஜாயின் குவாரி எழுதும்போது இந்த ஸ்டூடெண்ட்டில் இருக்கிற கோர்ஸ் ஐடியும் அதே மாதிரி கோர்ஸில் இருக்கிற கோர்ஸ் ஐடியும் சமன் அண்ட் சொல்லி நம்ம கொடுக்குற மாதிரியான கன்செப்ட் தான் இது ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் கீழே கீழே நான் எழுதிக்கிறேன் ஏன்டா எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ நான் இப்போ கம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ நான் அடுத்ததாக கொடுக்க வேண்டியது ரிசல்ட் செலக்டர் இங்கே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்டா இங்கே ஒரு லம்டா ஃபங்க்ஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த லம்டா ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தீங்களா இருந்தால் எனக்கு ரெண்டு டேட்டா வரும் முதலாவது டேட்டா எனக்குரிய எஸ்எம் அடுத்தது சிஎம் அதாவது நான் க்ரி நான் வேண்டிய எடுத்த என் கோர்ஸும் அதே மாதிரி என் ஸ்டூடெண்ட்டும் வந்துட்டு இங்கே வந்துடுவார் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதை ஒரு ரெண்டு டேட்டாவை நான் இங்கே கொடுக்க போகிறேன் ஸோ முதலாவது டேட்டாவுக்கு பேர் வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட் நேம் அது வேலஸ் எங்கே இருக்குமெண்டா இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்குள்ளே ஸ்டூடெண்ட் நேம் என்ன இருக்கோ அந்த டேட்டாவும் அதே மாதிரி கோர்ஸ் நேம் இது எங்கே இருக்குமெண்டா கோர்ஸுக்குள்ளே இருக்கிற கோர்ஸ் நேமாக இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த ரெண்டு டேட்டாவையும் நான் ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறேன் ஸோ அப்போ இங்கே நான் ஃபோர் ஈச் லூ பண்ணி கொடுக்கக்கிட்டவா எனக்கு ஈஸியாகவே இது டேட்டாஸை வந்துட்டு நான் ஃபைன் பண்ணிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ஃபோர் ஈச் லூ பண்ணி க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு வார் எனக்கு என்ன செய்ய போகுது ஆப்ஜெக்ட் வரப்போகுதோ ஸோ இன் எதுக்குள்ளே இருந்தேன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட இன்னர் ஜாயின் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருந்து வரப்போகுதோ ஸோ கொடுத்துட்டு இப்போ நான் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் இங்கே நான் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு அட்மா கொடுத்துட்டேன் இங்கே பார்த்தீங்களா இருந்தால் கோ அதாவது ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஓப்பன் க்ளோஸ் கேள் பிரிக்கெட்டுக்குள்ளே இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே இருந்து வர எனக்கு ஸ்டூடெண்ட் நேமையும் டேஷ் பண்ணிவிட்டு இல்லாட்டி இந்த அரோ பண்ணிவிட்டு நம்ம கொடுப்போம் கோர்ஸ் நேம் அவர் என்ன கோர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாருடா இந்த ஓபிஜிக்குள்ளே இருக்கிற இந்த கோர்ஸ்ட்டு நேமும் வந்துட்டு டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஸோ கொடுத்ததுக்கப்புறம் நமக்கு கன்சோல் க்ளோஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக வேண்டி கன்சோல் டாட் ரீட் லைன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னு சொன்னால் இந்த கன்சோலை வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறேன் ஸோ பார்த்தீங்களா இருந்தால் இங்கே எனக்கு ஃபர்ஃபெக்டாகவே எனக்கு எல்லா டேட்டாஸுமே டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஸோ முதலாவது பாருங்கள் கோர்ஸ் ஒன் கோர்ஸ் டூ கோர்ஸ் த்ரீ என்று சொல்லி ஒன் டூ த்ரீ என்கிற ஆர்டரில் இருக்கும் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டை செக் பண்ணி பார்க்கட்டவா ஜான் வந்துட்டு கோர்ஸ் ஐடி ஒன் இருக்குது அவருக்கு ஸோ அப்படின்னு சொன்னால் அவர் கோர்ஸ் ஒன்னை ஃபாலோ பண்ணுறார் அப்போது ஈஸியாகவே நீங்கள் எப்படி நீங்கள் நார்மலாக வந்துக்கிட்டு ஒரு ஜாயின் குவார் எழுதி எடுப்பீங்களோ அதே மாதிரி இங்கேயும் நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொல்லி பார்த்தீங்களா இருந்தால் ரெண்டு லிஸ்ட் இருக்குமென்னு சொன்னால் அந்த ரெண்டு லிஸ்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்குரிய ஃபொரன் கீ மாதிரியான இந்த ஐடி இருக்குமட்டு அதாவது இன்னொரு லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய ஒரு ஐடி இருக்குமென்னு சொன்னால் அது இங்கே உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தா அதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாகவே வந்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி 
ஸோ அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இங்கே கோஸ்ட்டு நேமை கூட மென்ஷன் பண்ணியிருந்தால் நீங்கள் ஜாயின் குவாரி எழுதும்போது இங்கே நீங்கள் சொல்லலாம் வந்துக்கிட்டு இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற கோஸ்ட்டு நேமும் அதாவது ஸ்டூடெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற கோஸ்ட்டு நேமும் கோஸ்ட்டில் இருக்கிற கோஸ்ட்டு நேமும் சமநண்டு கொடுத்தா கூட உங்களுக்குரிய ஆன்சர்ஸ் வந்துட்டு இங்கே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகக்கூடிய மாதிரியே இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போது நம்ம இதை குவாரி பேஸ்டாக எழுதுனா எப்படி இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபங்க்ஷன் பேஸ்டாக எழுதியிருந்தோம் ஸோ ஃபங்க்ஷன் சின்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணி செய்திருந்தோம் இப்போ நம்ம குவாரி சின்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணி செய்திருந்தா நான் இதை கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சேம் இதை அப்படியே கோபி பண்ணி கீழே பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் ஸோ நான் இப்போ செலக்ட் பண்ண போகிறது என்னது ஸ்டூடெண்ட்டு முதலாவதா இன் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ கொடுத்துட்டோம் இப்போ ஜாயின் பண்ண போகிறோம் யாரோடேன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கோர்ஸோட இன் கோர்ஸஸ் கொடுத்தாச்சு இப்போது ஆன் எப்படி அது கனெக்ட் ஆகுதுன்றா இந்த ஸ்டூடெண்ட்டில் இருக்கிற கோர்ஸ் ஐடியும் ஈக்குவல் இந்த கோர்ஸில் இருக்கிற கோர்ஸ் ஐடியும் சமன் நான் சொல்லி கொடுத்துடும் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இங்கே செலக்ட் பண்ணுங்கள் வெறும் சிஎம் மட்டும் செலக்ட் பண்ணக்கூடாது இப்போ நம்ம புதுசாக ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்க போகிறோம் ரெண்டையும் எடுத்து ரெண்டுலேயும் இருக்கிற டேட்டாஸை எடுத்து எங்கள் கிட்டவா நான் நியூ ஒன்று சொல்லி கொடுத்துட்டோம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஈக்குவல் எஸ்டில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் நேம் கமா கோர்ஸ் நேம் ஈக்குவல் கோர்ஸில் இருக்கிற கோர்ஸ் நேம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எக்ஸாக்டாக நம்ம ஏற்கனவே செய்த மாதிரியே ஒரு ஒர்க் இங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் பட் இங்கே எஸ்கியூல் நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு ஆளுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனல் சின்டெக்ஸை யூஸ் பண்ணுறதை விட ஈஸியாக இருக்கும் வந்துட்டு இந்த குவாரி சின்டெக்ஸை யூஸ் பண்ணுறது ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டுறேன்னு பாருங்கள் ஸோ எக்ஸாக்டாக எனக்கு சேம் அவுட்புட் வந்துட்டு எனக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது சரிங்களா ஸோ நீங்கள் ரெண்டு வேலில் கூட இந்த வேலையை நீங்கள் செய்துக்கலாம் ஸோ எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் இது உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கண்டினியூஸாக வீடியோஸை பாருங்கள் இப்போ நம்ம படிக்கிற எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு ஒரு சிஸ்டமில் எப்படி அப்டேட் பண்ணுறது சிஸ்டமில் எப்படி இதை அப்ளை பண்ணி நமக்குரிய டபுள்யூபி கான்செப்டோட சேர்த்து அதே மாதிரி என்டிட்டி ஃப்ரேம்ஒர்க் யூஸ் பண்ணி எப்படியெல்லாம் இதை செய்யலாம்ங்கிறது நம்ம பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நெக்